บทที่สองพระเยซูในพระวิหารโยเซฟและมาเรียเป็นชาวยิวและโดยธรรมเนียมยิวทั้งสองก็จะต้องนำทารกที่เกิดใหม่มาที่พระวิหารเพื่อทำพิธีอุทิศถวายให้พระเจ้าเมื่ออายุทารกได้หกสัปดาห์โยเซฟและมาเรียได้นำพระเยซูไปถวายพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงยะรูซาเลมนั่นก็เป็นการทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้กับชนชาติยิสราเอลพระเยซูทรงเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งดังนั้นพระบุตรของพระเจ้าเจ้าชายแห่งสวรรค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราซึ่งเราควรทำตามทุกครอบครัวจะต้องนำบุตรชายคนแรกมาถวายที่พระวิหารการมีพิธีนี้ก็เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมาแล้วขณะที่พวกยิวเป็นทาสของพวกอียิปต์และพระเจ้าได้ทรงใช้โมเสให้ทำการปลดปล่อยพลไพร่ของพระองค์พระองค์ทรงใช้ให้โมเสไปทูลกษัตริย์ฟาโรว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนยิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเราเราบอกแก่เจ้าว่าจงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไปเราจะประหารบุตรหัวปีของเจ้าเสียเอ็กโซโดบทที่สี่ข้อ22และข้อ23โมเสจึงนำถ้อยความนี้ไปทูลฟาโรแต่ฟาโรทรงตอบว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังคำของพระองค์และปล่อยคนยิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ยอมปล่อยคนยิสราเอลไปเป็นอันขาดเอ็กโซโดบทที่ห้าข้อสองพระเจ้าจึงทรงส่งภัยทรมานหลายอย่างมาสู่ชาวอียิปต์และภัยอย่างสุดท้ายก็คือการสังหารบุตรหัวปีของทุกครอบครัวพระเจ้าทรงสั่งโมเสว่าชาวยิวทุกครอบครัวจะต้องฆ่าแกะหนึ่งตัวแล้วเอาเลือดแกะมาทาที่เสาประตูนั่นจะเป็นเครื่องหมายที่ทูตมรณะของพระเจ้าจะได้ละเว้นครอบครัวหรือบ้านที่มีเลือดทายอยู่นั้นเลือดนี้เรียกว่าเลือดปักสกาซึ่งเล็งถึงเลือดของพระเยซูผู้ซึ่งจะได้มาบังเกิดตามกำหนดเวลาที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้พระเยซูมาถูกฆ่าเพื่อที่ใครก็ตามที่มีความเชื่อในพระองค์จะไม่ต้องตายชั่วนิรันดร์พระคริสต์คือปักสกาของเราทั้งหลายหนึ่งโกรินโทบทที่ห้าข้อเจ็ดโดยโลหิตของพระองค์และโดยความเชื่อเราทั้งหลายถูกไถ่แล้วเอเฟโซบทที่หนึ่งข้อเจ็ดด้วยเหตุนี้ทุกครอบครัวในยิสราเอลจึงนำบุตรชายหัวปีมาที่พระวิหารเพื่อถวายแก่พระเจ้าเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพวกเขาได้รอดพ้นจากภัยทรมานและเดี๋ยวนี้จะได้รอดพ้นจากความตายชั่วนิรันดร์ปุโรหิตจะอุ้มเด็กที่ถูกนำมาถวายแล้วชูขึ้นต่อหน้าแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้กระทำต่อพระเจ้าหลังจากมอบถวายแล้วจะคืนเด็กนั้นให้กับมารดา
แล้วก็จะจดชื่อเด็กนั้นลงที่สมุดบันทึกชื่อที่จดไว้นั้นจะเป็นบุตรหัวปีของยิสราเอลในทำนองเดียวกันคนทั้งหลายที่รอดโดยพระโลหิตของพระคริสต์ก็จะมีรายชื่อของเขาบันทึกอยู่ในสมุดทะเบียนประจำชีพของพระเจ้าการที่โยเซฟและมาเรียนำพระเยซูมาอุทิศที่พระวิหารตามกฎที่มีกำหนดไว้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะทุกวันจะเห็นพ่อแม่นำลูกๆมาทำพิธีนี้อุโรหิตที่ทำพิธีในพระวิหารก็ไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างทารกพระเยซูกับเด็กคนอื่นๆปุโรหิตนั้นไม่ได้คิดเลยว่าคนที่เขาอุ้มอยู่นั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเป็นพระผู้สูงสุดของแผ่นดินสวรรค์และเป็นมหาปุโรหิตของพวกเขานั่นเองที่จริงแล้วเขาน่าจะรู้ได้ถ้าเขาเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าได้ทรงสอนเขาในสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันและที่เดียวกันนั้นมีผู้รับใช้ของพระเจ้าสองคนชื่อว่าซีมโอนกับฮันนาทั้งสองรับใช้พระองค์จนกระทั่งแก่ชราทั้งสองคนนี้มีสิ่งซึ่งพวกปุโรหิตที่โอหังและเห็นแก่ตัวไม่มีซีมโอนได้รับคำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดทันทีที่ซีมโอนได้เห็นพระเยซูในพระวิหารเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือพระผู้ช่วยที่ทรงสัญญาไว้พระพักของพระเยซูทรงเรืองรองด้วยแสงแห่งสวรรค์ซีมโอนจึงอุ้มเอาทารกนั้นและสรรเสริญพระเจ้าว่าถ้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ทาตของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องแก่ชาวต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกยิสราเอลชนชาติของพระองค์ลูกาบทที่สองข้อ29ถึง32และนางฮันนาในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไทยในกรุงยะรูซาเล็มฟังลูกาบทที่สองข้อ38เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกบุคคลอันต่ำต้อยให้กล่าวเป็นพยานให้แก่พระองค์พระองค์ทรงมองข้ามบุคคลที่โลกยกย่องว่าสูงส่งหรือยิ่งใหญ่อย่างเช่นพวกนักบวชชาวยิวและผู้ปกครองคนเหล่านั้นคอยที่จะปรนิบัติและยกย่องตัวเองแต่คิดน้อยมากที่จะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงเลือกให้เขาประกาศข่าวความรักและความเมตตาการุณาของพระองค์เมื่อนางมาเรียได้ยินคำกล่าวของซีมโอนทำให้นางนึกถึงคำกล่าวของพวกคนเลี้ยงแกะนางมองดูทารกในอ้อมอกของนางแล้วก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้อยคำของซีมโอนทำให้นางระลึกถึงคำพยากรของท่านยะสยาซึ่งนางรู้ดีว่ากล่าวพยากรถึงพระเยซูถ้อยคำนั้นมีว่าชนชาติที่ดำเนินในความมืด
จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชความสว่างจะได้ส่องมาบนเขาด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บากของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชยะสยาบทที่เก้าข้อสองและข้อหก